Bueno, el sábado 27 en la sede de la UPC, que es en Alvear 1250, viene la gente de la Fundación Banco Central de Sangre de, de la Ciudad de Córdoba a eh, realizar una colecta a, los, a las personas que se han eh, anotado como posibles donantes de médula. Ellos lo que hacen es tomar una muestra de sangre a quienes eh, tengan la voluntad de hacerlo y en caso de ser aptos se ingresan sus datos y esa muestra al registro de donantes que tiene eh, el INCUCAI. Uh -huh. eh, bueno, eh, la gente se ha ido anotando en distintas listas que hemos estado haciendo y bueno, nosotros hemos, eh, los hemos llamado y hemos organizado distintos grupos de donantes eh, y bueno, esperemos que todos los que se han anotado puedan ir y se pueda realizar la colecta como tenemos pensado que se realice. Hay más o menos, eh, yo te diría, unas 100 personas eh, confirmadas que han querido ir a donar y muchísimas más que quedarán para la próxima eh, colecta que esperemos sea pronto. ¿Ha tenido una fuerte repercusión entonces? Sí, gracias a Dios sí. Ya se han hecho otras colectas en Río Cuarto, pero lo que tiene este en particular es que siempre eh, cuando hay algún caso resonante, la gente eh, se anota y como ha habido varios en Río Cuarto. Esta vez no, eh, hay gente que espera donantes, pero no hay ningún caso en particular y la gente a sí mismo manifestó su voluntad de querer colaborar. Hay gente que se sigue anotando, gente que quiere colaborar de alguna forma para lo que se viene el próximo día sábado, ya están los cupos limitados, ¿Cómo, ¿qué se le puede decir a la gente con respecto a esto? En realidad los cupos no, eh, están medio limitados por cuestiones de tiempo, digamos, eso hay un horario establecido. Eh, pero bueno, el que tenga intención y se quiera llegar a la UPC el sábado y por ahí podemos hacer algún huequito y si no se pueden comunicar conmigo y yo soy la que estoy haciendo las listas para la próxima colecta. ¿Cómo tiene que hacer la gente para ponerse en contacto con usted? A mi celular, no sé si te decí, es, el número es 155 075 411. Directamente me dan sus datos, nombre, DNI y número de teléfono. ¿Hay alguna particularidad que tenga que saber el donante? ¿Cómo tiene que hacer para ir el, el día sábado? ¿Se tiene que preparar antes? ¿Tiene que ir en ayuna? En realidad el ayuno, eh, pueden desayunar los que van a la mañana, lo que tienen que hacer es ayuno de lácteos y de grasas. Digamos un desayuno, un té con tostadas, un mate cocido, no hay ningún problema. Y los que van a la tarde pueden almorzar también, eh, algo liviano, frutas, verduras, digamos, haciendo ayuno de lácteos y de grasas.